Hi friends, this is Vincent. If you want to see our channel, we will see our channel. If you want to see our channel, we will see our channel. We will see our channel in 12th. 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 அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபுல்லாக கண்டிப்பாகவே வந்து இனிமேல் நம்ம உங்கள் கூடிய இருக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு சமும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலோட மோட்டோவே உங்களுக்கு மோட்டோவே உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா அப்படின்னா மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் கணிதம் கடினம் இல்லை அப்படி தான் நம்மளோட நம்மளோட சேனலோட மோட்டோவே அதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்மளோட பிளேலிஸ்ட் அதாவது லாஸ்ட் இயர் நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதாவது ஃபஸ்ட் வேலையில் எத்தனை எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்குது எத்தனை எக்ஸசைஸ் சம் இருக்குது முத கொண்டு எல்லாமே நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவை வந்து உங்களை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர் ஃபோர்த் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் சிக்ஸ்த் சாப்டர் இது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது இப்போ லெவன்த் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா முத ஃபஸ்ட் வேல்யூமில் என்ன இருக்குது எந்த சாப்டருக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் அதாவது நிறையா பேர் என்ன ப பழகியிருப்பீங்கன்னா லெவன்த்தில் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் உட்காந்து ப படித்து பழகியிருப்பீங்க அதை நம்ம மாற்றணும் அதுக்காண்டி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்ட்ரோடக்ட் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மேட்ரிக்ஸ் சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே எனக்கு தெரியும் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் சில சம்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து ரொம்பவே ஈஸியான சாப்டர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் அடுத்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனும் உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து லாஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் சாப்டர் படிச்சுருப்பீங்க இந்த சயின் திட்டாவோட கிராஃபு காஸ்ட் திட்டாவோட கிராஃபு இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா அனாலிட்டிகல் ஜாமெண்ட்ரி அனாலிட்டிகல் ஜாமெண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு ஈஸியான சாப்டர் அதாவது லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் படிச்சுருப்பீங்க இங்கே உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் சாப்டர் கொடுத்துருவாங்க லாஸ்ட் இயர் கூட அது வந்து நிறைய ஸ்கூலில் நடத்திருக்க மாட்டாங்க இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அனாலிட்டிகல் ஜாமெண்ட்ரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் சாப்டர் வந்து வெக்டர் அல்ஜிப்ரா வெக்டர் அல்ஜிப்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு வந்து எயித் சாப்டர் இருக்கு ரொம்பவே ஈஸியான சாப்டரா அங்க இருந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கேயும் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் தான் ஆனா நம்பர் ஆஃப் சம்ஸ் வந்து இங்க வந்து அதிகம் அதனால என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த அஞ்சு சாப்டர் கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அப்பப்ப நீங்க பாத்துக்கிட்டா கூட போதும் ஆனா இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டர் வந்து ஆரம்பித்த விடையனை அதாவது உங்களுக்கு குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டர் வரும் இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டர் நடத்த ஆரம்பிச்சோடனே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டர் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இது நம்பர் ஆஃப் சம்ஸ் அதிகம் நீங்க இந்த வெக்டர் அல்ஜிப்ரா வந்து ஈஸி தான் ஆனா இதுல வந்து ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அதனால சிக்ஸ்த் சாப்டருக்கு நீங்க முக்கோ மொதல் என்ன பண்ணணும்னா அதிகமா இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டர் ரொம்பவே உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூமோட ஓவர் ரிவியூ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் உங்களுக்கு இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் சாப்டர் வந்து அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்து ஒவ்வொரு சமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாகவே கணிதம் கடினம் அல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாப்டருக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் அதாவது கணிதம் கடினம் அல்ல அப்படின்னு ஏன் நம்ம சொல்கிறோன்னா நம்ம வந்து எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெல்த்தில் மட்டும் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வேஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான விஷயம் அதனால் ஹார்ட் ஒர்க் அதாவது இவ்வளோ நேரம் நான் படித்தேன் இவ்வளோ நேரம் படித்தேன் அப்படிங்கிறது வந்து விஷயமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிம்பிளான விஷயம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நம்பர் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ இது எப்படி சிம்பிளாக நம்ம பண்ணலாம் நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்லிட்டு இப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம பண்ணாமல் இது என்ன பண்ணலான்னா இது நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கலாம் இருந்தாலும் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணிக்கங்க இதையும் கொஞ்சம்
ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ இந்த அளவுக்கு மேக்ஸ் வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற விதத்தில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸ் சாப்டர் அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் சாப்டர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லெவன்த்தில் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அந்த லெவன்த்தில் என்ன விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இன்ட்ரோடக்ஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு மேட்ரிக்ஸு இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் சரியா ஏ மேட்ரிக்ஸ்னால் உங்களுக்கு நான் நல்லாவே தெரியும் லெவன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க அதாவது காலமும் இருக்கும் ரோவும் இருக்கும் அதான் நம்ம மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வந்து உள்ளே போய்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இது வந்து நம்ம லெவன்த்துலேயே படிச்சுருப்போம் இந்த மேட்ரிக்ஸு இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணோம் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதாவது மேட்ரிக்ஸை நம்ம அது அதோட வடிவம் எப்படி கொடுப்போம்னா எம் பை என் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வடிவம் கொடுப்போம் சரியா அப்போ இந்த வடிவம் அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸோட இந்த வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ரோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மொத்தம் த்ரீ ரோ இருக்கு ஒன் காலம் இருக்கு அப்போ இது என்ன மேட்ரிக்ஸ்னா த்ரீ பை ஒன் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எத்தனை ரோ இருக்கு ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்கு எத்தனை காலம் இருக்குன்னா மூணு காலம் இருக்கு அப்போ இது என்ன சொல்லுவோம்னா ஒன் பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இந்த த்ரீ பை ஒன் மேட்ரிக்ஸையும் ஒன் பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மல்டிபிள் பண்ணணும் அதாவது த்ரீ பை ஒன் மேட்ரிக்ஸையும் ஒன் பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ மல்டிபிள் பண்ணோம்னா நிறையா பேர் என்னென்னா இதில் இது முக்கியமான ஒன் வேர்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறத சொல்லித்தரேன் நிறையா பேர்த்துக்கு இந்த பேசிக் விஷயம் தெரியாமல் நம்ம இந்த சாப்டருக்குள்ளே போகவே முடியாது அதுக்காண்டி தான் சொல்கிறோம் அப்போ என்னென்னா இந்த த்ரீ பை ஒன் மேட்ரிக்ஸையும் ஒன் பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸையும் தான் என்ன பண்ணால் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸோட காலமும் இந்த மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் வந்து என்ன வருக்குன்னா சேமாக இருக்கணும் சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மல்டிபிள் பண்ண முடியும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸோட காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் சேமாக இருந்தால் மட்டும் தான் மல்டிபிள் பண்ண முடியும் அப்போ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டருக்குள்ளே போவோம் நீங்கள் எந்த கடவுளை வேண்டவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒன் செகண்ட் கடவுளை வேண்டிக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து நான் நல்லபடியாக இந்த டுவெல்த் முடிக்கும் போது நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டருக்குள்ளே போவோம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அண்டு டிட்டர்மினன்ஸி தான் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்க போனால் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து ட்ரான்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து பார்க்க போகிறது கிரேமர்ஸ் ரூல் அடுத்து ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இப்போ இதை பார்த்தோம்னா அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதை எப்படி நம்ம எழுதுவோம்னா ஈஸியாக நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அஜாயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இல்லை இப்படி எழுதுவாங்க அஜாயின் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்படி எழுதுவாங்க இது வந்து ரொம்பவே ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது புக்கில் இருக்க இந்த அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க நம்ம இந்த அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸை பற்றி நம்ம என்ன பண்ண போனால் புக்கில் இருக்க மெத்தட் இல்லாமல் நம்ம சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் சொல்லி தருவோம் அது கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அது எக்ஸாமில் எழுதலாம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த இந்த மெத்தட் நான் சொல்லி தர மெத்தட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்லாம் யோசனை வேணால் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்சஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்பவே ஈஸி தான் அது என்னன்னு சொல்லுவோன்னா இப்படி எழுதுவோம் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் அது ஈஸி தான் அடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நிறையா மெத்தட் இருக்குது அதாவது ரோ எக்லான் ஃபார்ம் ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இதில் முக்கியமானது அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸில் முக்கியமானது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிற சம் இது வந்து என்னென்னா ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிற சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்லேயோ இல்லை த்ரீ மார்க்லேயோ கேட்க போவாங்க கண்டிப்பாக டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ இது கொஸ்டின் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து கிரேமர்ஸ் ரூல் படிக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுனா எக்ஸாமுக்கே போகக்கூடாது கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது கிரேமர்ஸ் ரூல் அடுத்து ஹோமோஜினியஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இதுவும் ரொம்ப
நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னை பார்க்க போகிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன் கண்டிப்பாக வந்து மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் கணிதம் கடினம் அல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறையா ஸ்கூலில் நிறையா சேனலில் ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறையா டிப்ஸ் சொல்லுவேன் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்லுவோம் லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக்கில் கேட்ட கொஸ்டின் சொல்லுவோம் அது நிறையா மோட்டிவேஷன் சொல்லுவோம் அதனால் நம்ம சேனல் கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நம்ம சேனலையும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணி வைங்க கண்டிப்பாகவே நம்ம சேனல் மூலயமா நிறையா நீங்கள் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு கிராண்டி கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நம்ம சேனலில் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த சம்மில் உங்களை பார்க்குறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் இன்சன் தேங்க்யூ